गुड इवनिंग स्टूडेंट आज अपन मैनेजमेंट अकाउंट एम कॉम फर्स्ट सेमिस्टर फर्स्ट या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऐसी दोन नंबर च प्रॉब्लम पहना आहोत या वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्य एम कॉम सा जे का सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग स्पेशल पेपर कि एडवांस अकाउंटिंग स्पेशल पेपर अल तर त्याच्या ज्या लिंक आहेत सर्व व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मी टाकत आहे त्याचप्रमाणे काही स्टुडंटने क्वेश्चन विचारला होता की टॅक्सेशनच्या ज्या व्हिडिओ आहेत त्या आम्हाला चालतील का तर हो ज्यावेळी मी त्या बनवल्या होत्या त्यावेळी एम कॉमचा मी विचार केलेला नव्हता परंतु एम कॉमला देखील सेम सिलेबस आहे इन्कम फ्रॉम सॅलरी इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी इन्कम फ्रॉम बिझनेस आणि ग्रॉस टोटल इन्कम तो ते विद्यार्थी त्या व्हिडिओ रेफर करू शकतायत आणि मी अपडेट पण काही व्हिडिओ टाकणार आहे तर त्या अपडेट व्हिडिओ पण तुम्ही रेफर करू शकतात तर थँक्यू व्हिडिओला स्टार्ट करूया प्रॉब्लेम नंबर दोन वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंटचा आपण सक्सेस पब्लिकेशनच्या पुस्तकातला प्रॉब्लेम पाहतोय जी प्रिव्हियस एक्झाम झाली तर त्यामध्ये जो प्रॉब्लेम आला होता तो देखील सक्सेस पब्लिकेशनचा होता फक्त काही अमाऊंट त्यांनी डबल केलेल्या होत्या तर म्हणून मी आता ज्या पण व्हिडिओ बनवणार आहे तर साधारणपणे दहा व्हिडिओ अपलोड होतील उद्यापर्यंत वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंटच्या तर त्या सर्व व्हिडिओ या सक्सेस पब्लिकेशनच्या पुस्तकातील असणार आहेत आणि काही विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे की हिंदी आणि मराठी मिक्स झाल्यानंतर हिंदी मिडियमचे जे स्टुडंट आहेत किंवा इंग्लिश मिडियमचे तर त्यांना ते समजत नाही म्हणून मग मी मराठीमध्ये हा व्हिडिओ करत आहे आणि पुढचा जो व्हिडिओ अपलोड होईल तर तो हिंदीमधील असेल तर व्हिडिओला सुरुवात करूया वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंटचा आज आपण दोन नंबरचा प्रॉब्लेम पाहत आहोत आपण व्हिडिओच्या सिरीज मध्ये आधी एक नंबरचा प्रॉब्लेम बघितलेला आहे आज आपण दोन नंबरचा प्रॉब्लेम पाहणार आहोत हा प्रॉब्लेम सक्सेस पब्लिकेशनचं जे पुस्तक आहे एम कॉमचं मॅनेजमेंट अकाउंटचं त्या पुस्तकातील प्रॉब्लेम आहे आणि हा सिरियल नंबर प्रमाणे त्या पुस्तकातील एक नंबरचा प्रॉब्लेम आहे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेअर स्टेटमेंट शोईंग वर्किंग कॅपिटल रिक्वायरमेंट गिवन इन्फॉर्मेशन इज बजेटेड सेल्स इन ब्रॅकेट रुपीज टेन पर युनिट बजेटेड सेल्स जे आहेत ते दहा रुपये पर युनिट आहेत आणि पर इयरचे जे सेल्स दिलेले आहेत ते आहेत दोन लाख साठ हजार रुपये अनालिसिस ऑफ वन टाइप ऑफ सेल तर एका सेल्स च्या टाइप चा अनालिसिस केलेला आहे त्यामध्ये रॉ मटेरियल लागलेला आहे ज्याचा रेट आहे झिरो पॉइंट तीस डायरेक्ट लेबर लागलेले आहेत ज्याचा इथे आता हा जो रेट आपण पकडणार आहे हा पर युनिट चा आहे झिरो पॉइंट चाळीस आणि ओव्हरहेड आहेत झिरो पॉइंट वीस अशा पद्धतीने टोटल कॉस्ट जी लागलेली आहे ती आहे झिरो पॉइंट नव्वद आणि त्यामध्ये प्रॉफिट ऍड केलाय झिरो पॉइंट दहा तर सेलिंग प्राइस जी झालेली आहे ती आहे एक रुपया या पद्धतीने एका वन टाइप ऑफ सेल्स अनालिसिस दिलेला आहे इट इज एस्टिमेटेड दॅट आणि काही ऍडजस्टमेंट आहेत तर त्यात पहिली ऍडजस्टमेंट आहे रॉ मटेरियल आर कॅरीड इन स्टॉक फॉर थ्री वीक्स रॉ मटेरियल स्टॉक मध्ये किती आठवडे राहत तर तीन आठवडे आपल्याला माहिती की वर्षाला किती आठवडे असतात बावन्न आठवडे असतात अँड फिनिश गुड्स फॉर टू वीक्स आणि फिनिश गुड्स किती वीक्स साठी आहे दोन वीक्स साठी फॅक्टरी प्रोसेसिंग विल टेक थ्री वीक्स फॅक्टरी प्रोसेसिंग मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस तर वर्क इन प्रोग्रेस साठी किती आठवडे आहेत तीन आठवडे सप्लायर्स विल गिव्ह फुल फाईव्ह वीक्स क्रेडिट सप्लायर जे आहेत म्हणजे ज्यांच्याकडनं आपण माल खरेदी केलेला आहे रॉ मटेरियल तर त्यांना पाच आठवड्यांचा क्रेडिट पिरियड त्यांनी आपल्याला दिलेला आहे आणि आपण कस्टमरला किती आठवड्याचे पिरियड दिले आहे ते चौथ्या ऍडजस्टमेंट मध्ये आहे कस्टमर विल रिक्वायर एट वीक्स क्रेडिट पिरियड इट मे बी अज्युम दॅट वेजेस अँड ओव्हरहेड अक्रू इव्हनली थ्रू आउट द इयर वेजेस आणि ओव्हरहेड जे आहेत ते इव्हनली थ्रू आउट इयर आहेत तर यावरून आपल्याला वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट च स्टेटमेंट प्रिपेअर करायचंय की वर्किंग कॅपिटल किती रिक्वायर असेल 
तो त्यासाठी आपण स्टेटमेंट आखणार आहोत हा प्रॉब्लेम सक्सेस पब्लिकेशनच्या पुस्तकामधील आहे प्रॉब्लेम नंबर वन आणि जो अगोदरचा आपण एक प्रॉब्लेम घेतलेला आहे त्यामुळे मी ह्याला प्रॉब्लेम नंबर दोन म्हणत आहे तर आपण सोल्युशन सुरू करूया स्टेटमेंट आखा पर्टिक्युलर आणि रुपीज असे दोन कॉलम करा वर्किंग कॅपिटल रिक्वायरमेंट स्टेटमेंटला नाव द्या फर्स्ट आपण करंट ऍसेट्स घेणार आहोत आणि त्यानंतर त्यातून करंट लायबिलिटीज मायनस करणार आहोत टोटल करंट ऍसेट्स टू बी मेंटेन त्यामध्ये फर्स्ट घ्या स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल साठी आपण नोट तयार केलेली तर रॉ मटेरियल जे आहे ते आहे त्याचा रेट आहे झिरो टोटल सेल्स आहेत दोन आणि एका युनिटचा रेट आहे दहा रुपये मग दोन लाख साठ हजाराला जर आपण दहाने भाग दिला तर सव्वीस हजार युनिट्स येतील म्हणजे कॅल्क्युलेशनला किती युनिट घ्यायची आहे सव्वीस हजार आणि इथे जो पिरियड दिलेला आहे रॉ मटेरियल साठी रॉ मटेरियल किती आठ डे स्टॉक मध्ये राहतं थ्री वीक्स तर त्यावरून आपण एक वर्किंग नोट तयार करणार आहोत मग वर्किंग नोट घ्या अगोदर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फर्स्ट वर्किंग नोट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल त्यामध्ये आत्ताच मी सांगितलं त्याप्रमाणे बजेटेड सेल्स ज्या आहेत त्या आहेत दोन लाख साठ हजार रुपये टू लॅक सिक्स्टी थाउजंड सेलिंग प्राइस पर युनिट रुपीज टेन सेलिंग प्राइस पर युनिट आहे रुपीज टेन मग दोन लाख साठ हजाराला दहाने भाग दिला तर नंबर ऑफ युनिट्स मी जे तोंडी सांगितले होते आत्ताच ते नंबर ऑफ युनिट्स किती आलेले आहेत तर दोन लाख साठ हजार भागिले दहा म्हणजे सव्वीस हजार युनिट्स आलेले आहेत ट्वेंटी युनिट्स आपण कॅल्क्युलेशनला आता हे ट्वेंटी सिक्स थाउजंड युनिट्स घेणार आहोत प्रत्येक कॅल्क्युलेशनला मग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल काढण्यासाठी आपण कॅल्क्युलेशनला किती युनिट घेणार सव्वीस हजार ट्वेंटी सिक्स थाउजंड युनिट्स इन टू रुपीज झिरो पॉइंट थर्टी झिरो पॉइंट थर्टी पर युनिटचा रेट आहे इन टू टेन आपण टोटल मध्ये काढत आहोत म्हणून सेलिंग प्राइस जी होती इन टू टेन त्याने गुणलंय अमाउंट मध्ये आलेले आहेत सॉरी इन टू टेन सेलिंग प्राइस नाही आहे इथली जी आहे ना आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेली ही घेतली आपण हा इथे आहे ना बजेटेड सेल्सची ती घेतलेली आहे टेन पर युनिट तर त्याप्रमाणे कॅल्क्युलेशन केलंय सव्वीस हजार गुणिले झिरो पॉइंट तीस गुणिले दहा अमाऊंट आलेली आहे अठ्याहत्तर हजार पण हे टोटल आहे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ही टोटल आहे आपल्याला तीन आठवड्याचं कॅल्क्युलेशन करायचंय मग तीन आठवड्याचं कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी वर्षाला बावन्न आठवडे म्हणून स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अठ्याहत्तर हजार गुणिले तीन भागिले बावन्न मग बरोबर अमाऊंट आलेली आहे चार हजार पाचशे तर ती स्टेटमेंटला घ्या स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ची अमाऊंट जी काढली आपण ती घ्या स्टेटमेंटला स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नोट नंबर वन अमाउंटच्या कॉलमला चार हजार पाचशे फोर थाउजंड फाय हंड्रेड सेकंड कॅल्क्युलेशन आपण करणार आहोत वर्क इन प्रोग्रेस तर वर्क इन प्रोग्रेस म्हणजे जो फॅक्टरी मध्ये प्रोसेस चालू असते ते मटेरियल मग त्यामध्ये काय काय इन्क्लूड होतं तर रॉ मटेरियल पण इन्क्लूड होतात लेबर पण इन्क्लूड होतात आणि ओव्हरहेड पण म्हणून आपण हे तीनही कॅल्क्युलेशनला घेणार आहोत रेट झिरो पॉईंट तीस झिरो पॉईंट चाळीस आणि झिरो पॉईंट वीस युनिट्स आपण एकदा कॅल्क्युलेट केले तेच युनिट्स घ्यायचे सव्वीस हजार युनिट्स याप्रमाणे सेकंड वर्किंग नोट घ्या वर्क इन प्रोग्रेसची आणि वेजेस आणि ओव्हरहेड जे आहेत ते अक्रूड इव्हनली स्प्रेड होत आहेत पूर्ण वर्षभर म्हणून कॅल्क्युलेशन साठी जे आहेत ते आपण कसे घेतोय तर इथे दिले बघा ओनली हाफ अमाऊंट ऑफ देअर अमाऊंट शॅल बी इन्क्लुडेड इन कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सो कॉस्ट ऑफ सेल रुपीज रॉ मटेरियल घ्या अगोदर रॉ मटेरियल ट्वेंटी सिक्स थाउजंड युनिट गुणिले तीस झिरो पॉइंट तीस जो रेट आहे त्याचा गुणिले दहा अमाऊंटच्या कॉलम मध्ये अठ्याहत्तर हजार त्यानंतर डायरेक्ट लेबर सव्वीस हजार युनिट गुणिले लेबरचा जो रेट आहे तो आहे झिरो पॉइंट चाळीस गुणिले दहा अमाऊंट मध्ये एक लाख चार हजार आणि ओव्हरहेड्स सव्वीस हजार युनिट गुणिले ओव्हरहेड चा रेट आहे झिरो पॉइंट वीस गुणिले दहा याप्रमाणे बावन्न हजार तर टोटल केली टोटल आली दोन लाख चौतीस हजार 
आता जी दोन लाख चौतीस हजार टोटल आलेली आहे तर ह्याचं कॅल्क्युलेशन करताना आपण काय करणार आहोत तर जे वर्क इन प्रोग्रेस आहे ते किती आठवडे स्टॉक मध्ये आहे इथे दिलेले बघा फॅक्टरी प्रोसेसिंग विल टेक थ्री वीक्स तीन आठवडे लागतात म्हणून आपण कॅल्क्युलेशन ला बावन्न पैकी तीन आठवडे म्हणजे तीन शेत बावन्न घेणार आहोत आणि इथे आपण हाफ का घेणार आहोत तसेच वेजेस अँड ओव्हरहेड अॅक्रूड इव्हनली ओनली हाफ ऑफ देअर अमाऊंट शॅल बी इन्क्लुडेड इन कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस म्हणून त्यातली हाफ अमाऊंट आपण घेतोय मग फर्स्ट घ्या रॉ मटेरियल तर रॉ मटेरियलचे आपण पूर्ण घेणार आहोत इथे प्रिंटिंग मिस्टेक आहे इथे फक्त तीन घ्या तुम्ही तीस नाहीये तीन घ्या पुस्तकामध्ये इथे प्रिंटिंग मिस्टेक आहे मी करेक्शन करण्याचा प्रयत्न करते ओके करेक्शन केलंय मी अठ्याहत्तर हजार गुण येईल तीन छेद बावन्न मग अमाऊंट मध्ये येईल चार हजार पाचशे त्यानंतर डायरेक्ट लेबर आपण इथे टोटल अमाऊंट काढलेली आहे एक लाख चार हजार मग एक लाख चार हजार गुण येईल तीन छेद बावन्न आणि त्यातले हाफ घ्यायचे कारण की ते इव्हनली स्प्रेड आहेत पूर्ण वर्षभर म्हणून हाफ घ्यायचे तर कॅल्क्युलेशन करून अमाऊंट मध्ये आले तीन हजार थ्री थाउजंड ओव्हरहेड टोटल अमाऊंट आहे बावन्न हजार फिफ्टी टू थाउजंड इंटू थ्री अपॉन फिफ्टी टू इंटू वन अपॉन टू हाफ म्हणून बावन्न हजार फिफ्टी टू थाउजंड इंटू थ्री वीक्स अपॉन फिफ्टी टू वीक्स इंटू वन हाफ इज इक्वल टू वन थाउजंड फाय हंड्रेड आता टोटल केली फोर थाउजंड फाय हंड्रेड प्लस थ्री थाउजंड प्लस वन थाउजंड फाय हंड्रेड इज इक्वल टू नाईन थाउजंड सो वर्क इन प्रोग्रेस इज नाईन थाउजंड स्टेटमेंट कडे या स्टेटमेंट मध्ये घ्या वर्क इन प्रोग्रेस समोर नाईन थाउजंड नेक्स्ट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स किती आठवडे राहतोय स्टॉक मध्ये टू वीक्स दोन आठवड्यांसाठी मग टू वीक्स कॅल्क्युलेशन ला घ्या स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू लॅक थर्टी फोर थाउजंड ही अमाऊंट कुठून आलेली आहे तर इथे आपण कॅल्क्युलेशन करताना कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे बघा रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस ओव्हरहेड तर ती टोटल कॉस्ट किती आली थ्री लॅख टू लॅख थर्टी फोर थाउजंड मग ही डायरेक्ट अमाऊंट आहे आपल्याकडे म्हणून हीच अमाऊंट आपण घेतलेली आहे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स थ्री लॅख टू लॅख थर्टी फोर थाउजंड इन टू दोन आठवडे स्टॉक मध्ये आहे म्हणून टू अपॉन फिफ्टी टू वीक्स इज इक्वल टू नाईन थाउजंड मग इथे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स समोर घ्या नाईन थाउजंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स समोर नाईन थाउजंड नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन डेटर्स आणि क्रेडिटर्स तर फर्स्ट डेटर्स डेटर्स किती आठवड्यांचा पिरियड आहे बघा कस्टमरने आपल्याला दिलेला त्यानुसार घ्यायचंय कस्टमर रिक्वायर एट वीक्स एट वीक्स सो नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन डेटर्स टोटल सेल्स पर इयर टू लॅक सिक्स्टी थाउजंड एट वीक्स क्रेडिट सेल सो टू लॅक सिक्स्टी थाउजंड इंटू एट अपॉन फिफ्टी टू दोन लाख साठ हजाराला आठ ने गुणायचं आठ आठवडे आहेत टोटल वर्षाचे आठवडे बावन्न म्हणून आठ छेद बावन्न कॅल्क्युलेशन करून अमाऊंट आलेली आहे डेटर्सची फोर्टी थाउजंड आता ती पण ऍड करा स्टेटमेंट मध्ये आपण काय काय ऍड केलेलं आहे तर रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स आणि डेटर्स फोर्टी या चार इंची बेरीज करून अमाऊंट घ्या बासष्ट हजार पाचशे सिक्स्टी टू थाउजंड फाय हंड्रेड त्यातून करंट लायबिलिटीज लेस करा लेस करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटी मध्ये एकच आयटम येईल क्रेडिटर्स तर क्रेडिटर्सने किती आठवड्याचा पिरियड दिलेला आहे फाईव्ह वीक्स तर फाईव्ह वीक्सच कॅल्क्युलेशन करायचं नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन वर्किंग नोट क्रेडिटर्स आता क्रेडिटर्सला घेताना अमाऊंट कोणती घ्यायची जी रॉ मटेरियलची आहे ती घ्यायची रॉ मटेरियल आपण फर्स्ट कॅल्क्युलेट केलेलं होतं इथे रॉ मटेरियलची टोटल कॉस्ट किती आलेली होती सेवन्टी एट थाउजंड तर सेवन्टी एट थाउजंड आपण कॅल्क्युलेशनला घेणार आहोत सेवन्टी एट थाउजंड 
इन टू पांच आठवे पांच आठवे पांचे बावन अठ्यात्तर हजार गुणीले पांचे बावन कैलक्युलेशन कर अमाउंट आवन थाउजंड फाइव हंड्रेड सात हजार पांचे ती अपन लेस करना आहोत्त मेस करा स्टेटमेंट ट्रेड क्रेडिटर्स नोट नंबर फाइव अमाउंट मध्य सेवन थाउजंड फाइव हंड्रेड बसष्ट हजार पांचे मधुन सात हजार पांचे लेस कर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर आ फिफ्टी फाइव थाउजंड या प्रमाण अपन फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट के स्टेटमेंट है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फर्स्ट प्रॉब्लम मीन्स सक्सेस पब्लिकेशन मधा फर्स्ट अपने वीडियो सीरीज मधा दो प्रॉब्लम है या वर्किंग नोट इधे फरेक्शन है इधे कि तुम्हारा थ्री घर्टी नहीं घया थ्री वीक्स है इधे प्रिंटिंग मिस्टेक बुक मधे ओके थैंक यू